in section 36 class 1 specific deductions now let's see employer and employee employee serves for employer serving for employer That is the employer salary. That is the retirement life. Better portion of they are investing in their own name for their betterment. We will salary. Okay. Next one. Next one. In a deposit pandra pension RPF or superannuation fund deposit pandra, you would appear like Adamatamilla NPS also being deposited. Moon Vishengal Varapur, Moon Vishengal Varad. Okay. In a deposit pandra, you would appear RPF. And superannuation fund. Apart from that, NPS may also be deposited, national pension scheme. Not only that, graduate ka home deposit panikla. Yellami are de perle, employee would appear deposit panra. Everything will be there in, in their account. On retirement, all the Nadula resignment to Poro, Aniki in the amount of Lami Varala with the Rapati Company. Clear NPS National Pension Scheme and recognized provident fund or superannuation fund like deposit Panikra, even statutory provident fund Lami out a graduate Kaha deposit Panda in the salary Kurta the Milamal, you would a pay level deposit Panda than a salary Lendu or amount direct Pani and the amount team employer, you would a pay level deposit Panda. In the Nal Vishengal In the Nal Vishengal, the employers PNL debate Paniklam. Empires PNL account. Yenana debate Paniklam from the GP. Okay, from the GP, what are the things are able to be debated? Okay. In the Nal may ever debate Paniklam. RPF for the, he can of course debit that RPF also. Number one, RPF superannuation fund contribution can be debited. NPS contribute panda, Adim, Tandaya account will debit panikala. Graduity payment panda, of course, he can debit that one also. In the Pano, Wangi deposit Pandra, rather than a Kanaka Kamke of Simla, Wangana deposit Pandra, rather than it's not income or expenses. Anna act in a solo the Pichanaka RPF contribution, employees contribution Wangra, employees contribution for RPF. Wangabo the income are coming, deposit Panambo, Salava coming, employees contribution, deposit Pandring, yeah. Upending a expense of curriculum. Right. So, under section 36, class 1, le, subclass 3, where you can part 4, 4A, 5, 5A. These are the four aspects. Now, we should. That is, this will be 4, this will be. 4a and graduate being 5, this will be 5a. You can consider the income under section 2, class 24, class 10. Employee can consider the income and deposit the expense. That is the expense. That is the expense. That is the expense. Employer employee kaga would a future requirement kaga PF le deposit panlam, super financial fund le deposit paniklam, either PF madri. Apart from that, national pension scheme le deposit paniklam, 
கிராஜுவிட்டிக்காக டெபாசிட் பண்ணி வச்சிருக்கலாம் இந்த எல்லா டெபாசிட் பண்ற விஷயங்களும் இவருக்கு செலவு தான் கேன் பி டெபிட்டட் கேன் பி டெபிட்டட் அதே சமயத்தில் எம்ப்ளாயர் கிட்ட எம்ப்ளாயர் என்ன சொல்றாரு என்னுடைய எதிர்காலத்துக்கு நானும் கான்ட்ரிபியூட் பண்றேன் இது கான்ட்ரிபியூஷன் ரெண்டு பேரும் எம்ப்ளாயரும் டெபாசிட் பண்ணும் எம்ப்ளாயும் டெபாசிட் பண்ணி ஆகணும் எம்ப்ளாயர் என்ன சொல்றாரு உன்னுடைய வாழ்க்கைக்காக நான் டெபாசிட் பண்றேன் இல்லையா உன்னுடைய வாழ்க்கைக்காக நீயும் எனக்கு கொடு நான் அதை டெபாசிட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் சோ அதை கலெக்ட் பண்ணி அதை டெபாசிட் பண்ற கலெக்ட் பண்ணத இன்கமா கன்சிடர் பண்ணோம் டெபாசிட் பண்ணும்போது எக்ஸ்பென்ஸ் டிடெக்ட் பண்ணிக்கலாம் டெபாசிட் பண்ணும்போது எக்ஸ்பென்ஸ் டிடெக்ட் பண்ணிக்கலாம் பட் இன் ஆல் தீஸ் கேசஸ் இன் ஆல் தீஸ் கேசஸ் இன் ஆல் தீஸ் கேசஸ் செக்ஷன் ஃபார்ட்டி த்ரீ பி வில் பி அப்ளிகபிள் செக்ஷன் ஃபார்ட்டி த்ரீ பி என்ன சொல்றாங்க ப்ரீவியஸ் கேஸ் நம்ம பார்த்தோம் பேமெண்ட் பண்ணா மட்டும்தான் டெபிட் பண்ண முடியும் சொன்னோம் அதாவது <laughs> அப்படின்னா நோ அப்படியா அப்ப டியூ டேட் வந்து நீங்க தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் ஜூலைக்குள்ளார அந்த பினான்சியல் இயர் முடிச்சு எந்த ப்ரீவியஸ் இயர் பத்தி பார்க்கறோமோ அந்த ப்ரீவியஸ் இயர் முடிச்சு வரக்கூடிய தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் ஜூலைக்குள்ளார நீங்க என்ன பண்ணிக்கணும் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணி ஆகணும் இதுதான் ரிட்டர்ன் ரிட்டர்ன் அப்படின்னா சப்மிட்டிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் யூர் இன்கம் உங்களுக்கு எவ்வளவு இன்கம் வந்துச்சுங்கிறது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறீங்க அது எவ்வளவு டாக்ஸ் கட் வேண்டியது இருக்கோ அதை நீங்க கொடுக்குறீங்க ஆடிட் தேவை இல்லைன்னா ஆடிட் தேவை அப்படின்னு சொன்னாக்க ஆடிட் தேவை அப்படின்னு சொன்னாக்க அப்ப தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் அக்டோபர் வரைக்கும் உங்களுக்கு டைம் இருக்கு நம்மளுடைய கரண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் அப்படிங்கிறது டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி டூல இருந்து ட்வெண்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் இருக்கிறது அசஸ்மெண்ட் இயர் ட்வெண்ட்டி த்ரீ ட்வெண்ட்டி ஃபோர் திஸ் ப்ரீவியஸ் இயருடைய லாஸ்ட் டேட் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி த்ரீ இருக்கு இல்லையா அது முடிச்ச பிறகு தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் ஜூலை ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி த்ரீக்குள்ளார நீங்க ஃபைல் பண்ணி ஆகணும் ஆடிட் பண்ணல்னா ஆடிட் பண்றதா இருந்தால் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் அக்டோபருக்குள்ளார பண்ணிருக்கணும் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு இன்கார்பரேட் சம் ஆஃப் த டிரான்சாக்ஷன் வித் ஃபாரின் கண்ட்ரி அப்படின்னு சொன்னாக்க தென் த டேட் இஸ் ஸ்டில் எக்ஸ்டெண்டட் பை அனதர் ஒன் மந்த் டென் தேர்ட்டி லெவன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீக்குள்ளார நீங்க பண்ணிக்கலாம் ஓகே வேர் வி ஹாவ் டு இன்கார்பரேட் ஃபாரின் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் ஓகே அஃப்கோர்ஸ் இன்டர் லெவல் இது தேவை இருக்காது இந்த ரெண்டு மைண்டா மைண்ட்ல வச்சுக்கணும் நாலு விஷயங்கள் பத்தி பார்த்தோம் எம்ப்ளாயருடைய கான்ட்ரிபியூஷன் ஃபார் ஆர்பிஎஃப் அண்ட் சூப்பர் எம்ப்ளாயர்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் ஃபார் என்பிஎஸ் அண்ட் எம்ப்ளாயர்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் ஃபார் கிராஜுவேட் இதெல்லாம் எம்ப்ளாய் எம்ப்ளாய்க்காக நான் டெபாசிட் பண்றேன் எல்லாமே செலவு தான் டெவிட் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாமே ரெசிப்ட் என்ன எம்ப்ளாய்க்கு இன்கம் நம்ம ஏற்கனவே சேலரி ஹெட்ல பார்த்தோம் இல்லையா கிராஜுவேட் வந்தால் எப்படி பண்ணும் ஆர்பிஎஃப் வந்தால் எப்படி டாக்ஸபிள் அதே மாதிரி என்பிஎஸ் வரும்போது நம்ம டிடக்ஷன் சோல சேர்த்து பார்த்துக்கலாம் சொன்னோம் ஸோ எவ்ரி திங் வில் பி தேர் அப்ளிகபிள் தேர் அப்ளிகபிள் ஆங்கிள் அவருக்கு இன்கம்னா இவருக்கு எக்ஸ்பென்சஸ் சொல்லி டெபிட் பண்ணி ஆகணும் சோ அவருக்கு இன்கம்னா இவருக்கு எக்ஸ்பென்சஸ் சொல்லி டெபிட் பண்ணி ஆகணும் என்னன்னா ஆர்பிஎஃப் கான்ட்ரிபியூஷன் என்பிஎஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் கிராஜுவிட்டி கான்ட்ரிபியூஷன் எவ்ரி திங் எம்ப்ளாய்க்கு வந்து டிரெக்ட் பண்ணி அவருடைய பேர்ல டெபாசிட் பண்றது எம்ப்ளாயிஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் தட் சுட் ஆல்சோ பி கன்சிடர் ஆஸ் இவர் எக்ஸ்பென்சஸ் ஓன்லி ஆன் டெபாசிட் ஆனா இது மூணுமே பேமெண்ட் பண்ணிருந்தா தான் நீங்க டிரெக்ட் பண்ண முடியும் பேமெண்ட் பண்ணலனா பண்ண முடியாது இது ஃபோர் ஃபோர் ஏ ஃபைவ் மூணுமே ஏன்னா செக்ஷன் ஃபார்ட்டி த்ரீ பி வில் பி அப்ளிகபிள் சொன்னேன் செக்ஷன் ஃபார்ட்டி த்ரீ பில பல ஐட்டங்கள் இருக்கு அதுல ஒன்னு வந்து போனஸ் ஆர் கமிஷன் பே பண்றது எம்ப்ளாயா இருந்தால் அது பேமெண்ட் பண்ணா தான் டெபிட் பண்ண முடியும் சொல்லி பார்த்தோம் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வரும்போது இஃப் யூ பாரோ த லோன்ஸ் ஃப்ரம் பேங்க்ஸ் ஸ்கெடியூல்டு பேங்க்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் நான் பேங்கிங் பினான்சியல் கார்பரேஷன்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அவங்க கிட்ட இருந்து பாரோ பண்ணியிருந்தால் அதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட் பண்றதா இருந்தால் பேமெண்ட் பண்ணா தான் டெபிட் பண்ண முடியும் இல்லைனா பண்ண முடியாதுன்னு பார்த்தோம் செக்ஷன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிளாஸ் ஒன் சப் கிளாஸ் த்ரீல பார்த்தோம் அது ஓகே அதே சமயத்துல இப்ப இங்க பார்க்கும்போது இந்த கான்ட்ரிபியூஷன் டு எனி ஸ்டாச்சுரி ஃபண்ட் லைக் ஆர்பிஎஃப் என்பிஎஸ் கிராஜுவிட்டி இதெல்லாம் நீங்க டிடெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க யூ ஆர் டு பே தட் வித் இன் த டியூ டேட் ஃபார் த ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்கம் அதாவது தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் ஜூலைக்குள்ளாரே அது பேமெண்ட் பண்ணா போதும் அல்லது தேர்ட்ட
the municipal tax should be paid within the end of the financial year 31st march ku lara payment panna da debit panna mudiyum anga paathom appo payment basis la evlo confusions irukku you have to be careful so payment basis sonnal and the year end ku lara payment pandrathu one 31st march ku lara rendavathu due date of filing of return of income irukle and the date ku munnadiyavathu neenga file panna podum appdi solluvanga means payment panni irundha podum appdi solluranga idhula indha moon itemgalum end date ku lara payment panni irundhale podum Before the due date of filing of return of income, you can get the deductions. But if you have employed the amount of deposit, if you have to pay for the payment, within the end of the previous year, 31st March, you can get the payment for the due date for the Concern Act. Okay, Concern Act. That's why the RPF model is recognized provident fund. ஜனவரி மாசத்துடைய ஆர்பிஎஃப் கான்ட்ரிபியூஷன் பிப்ரவரி பிப்டீன்த்துக்குள்ளார கொடுக்கணுங்க மார்ச் மாசத்துடைய இது பிப்ரவரி ஏப்ரல் பிப்டீன்த்துக்குள்ளார கொடுத்தா போதும் அப்ப நீங்க ஏப்ரல் பிப்டீன்த்துக்குள்ளார கொடுத்தால் அது தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச்குள்ள கொடுத்ததாக அர்த்தம் நீங்க டிரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ த டியூ டேட் ஃபார் த செட்டில்மெண்ட் ஃபார் ஆர்பிஎஃப் கான்ட்ரிபியூஷன் பி பி பிப்டீன்த் ஆஃப் த நெக் நெக்ஸ்ட் மந்த் பிப்டீன்த் ஆஃப் த நெக்ஸ்ட் மந்த் பிப்டீன்த் ஆஃப் நெக்ஸ்ட் மந்த் ஒவ்வொரு மாசமும் சேலரி கொடுக்கணும் சேலரி கொடுக்கும் போது இந்த ஆர்பிஎஃப் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணி ஆகணும் அப்ப அந்த மாசத்துடைய ஜனவரி மாசம் வந்தால் அந்த கான்ட்ரிபியூஷன் எப்ப டெபாசிட் பண்ண போதும் பிப்ரவரி பிப்டீன் அப்ப அந்த இயர் எண்டு மார்ச் மாசத்துடைய எப்ப எப்ப சார் கொடுப்பாங்க அது பிப்டீன்த் ஏப்ரல் தானே கொடுக்கணும் அப்ப எப்படி நமக்கு தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் வரும் ஸோ அதான் லாஜிக் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் ஆர் பிஃபோர் த டியூ டேட் ஆஃப் த கன்சர்ன் ஆக்ட் இட் இஸ் நாட் டியூ டேட் ஆஃப் ஃபைலிங் ஆஃப் ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்கம் ஃபைலிங் ஆஃப் ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்கம் முன்னாடி பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இந்த கான்செப்டை நீங்க கிளியரா வச்சுக்கோங்க இந்த நாலு விஷயத்தையும் நீங்க டெபிட் பண்ணிக்கலாம் இந்த நாலு விஷயத்தையும் நீங்க டெபிட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஆனா இதை நீங்க கவலைப்பட வேண்டாம் இஃப் த பேமெண்ட் இஸ் ப்ராம்ப்ட்லி மேட் இந்த மூணு கேஸ்லயுமே பேமெண்ட் பண்ணிருந்தால் நீங்க டெபிட் பண்ணிக்கிறீங்க ஒன் மோர் பாயிண்ட் ஐ எம் கோயிண்ட் இன்கார்பரேட் ஹியர் விச் இஸ் ரிலேட்டட் டு த என்பிஎஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் என்பிஎஸ் பேமெண்ட் மட்டும் கிடையாது தேர்ஸ் அ லிமிட் தேர்ஸ் அ லிமிட் இதுக்கு மேல நீங்க பேமெண்ட் பண்ணால் டெபிட் பண்ண முடியாது இதுக்கு மேல கான்ட்ரிபியூட் பண்ண கூடாதுன்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க வாட் இஸ் தட் அப்படின்னு சொன்னாக்கேஜ் ஆஃப் சேலரி ஓகே மேக்சிமம் எவ்வளவு கொடுக்கலாம்னா டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேலரி ஒன்லி வில் பி அலோட் மேக்சிமம் வந்து டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேலரி இஸ் டிடக்டபிள் ஓகே அதுல சேலரி அப்படின்னா பேசிக் பிளஸ் டிஏ ஃபார்மிங் பார்ட் ஆஃப் சேலரி ஸோ இந்த ரெண்டு வேல்யூ என்ன இருக்கும் அதை டென் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் நீங்க பேமெண்ட் பண்ணிருக்கலாம் டுவெல் பர்சன்ட் கொடுத்துருந்தால் டென் பர்சன்டேஜ் அலவுடு பேலன்ஸ் டூ பர்சன்ட் டிஸ் அலவு எயிட் பர்சன்ட் தான் கொடுத்துருக்கிறீங்கன்னா அதை எயிட் பர்சன்டேஜையும் நீங்க டிடெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இஸ் தட் ஓகே நாவ் நீங்க நூறு ரூபா கொடுத்துருக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த டென் பர்சன்டேஜ் அலவுடு டென் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ வருது எண்பது ரூபா எண்பது ரூபா டிடெக்ட் பண்ணிக்கலாம் பேலன்ஸ் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் இஸ் டிஸ் அலவு பேலன்ஸ் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் இஸ் டிஸ் அலவு இஸ் தட் ஓகே That's all about the uh, concept of these three, four provisions. Four provisions. Let's see. Section 36, class 1, subclass 1, 4 lab. Employer's contribution towards RPF, approved superannuation fund, is deductible if payment is made. This is the first. NNR, RPF and superannuation fund. And uh, 36, class 1, subclass 4, ALN, employer's contribution towards RPF. to the account of employee under the pension scheme national pension scheme referred under section 80 ccd 80 ccd abingiradhu nam separate deduction chapter la padipom inge neenga kavala pada vendam adu evlo panna mudiyumna restricted to only 10% of salary salary abingiradhu enna na basic um da farming part of salary um seendha da okay and section 40a class 9 is not applicable for this section so irukranga we'll see that later okay you no need to worry about that sariya so RPF contribution நீங்க டெபிட் பண்ணிக்கலாம் and pension contribution டெபிட் பண்ணிக்கலாம் انا பென்ஷன் வரும்போது அதிகபட்சம் எவ்வளவு தான் பண்ண முடியும் சொன்னால் இங்க நம்ம சொன்ன லிஸ்ட்க்கு மேல போக முடியாது அடுத்து செக்ஷன் 36 கிளாஸ் 1 சப் கிளாஸ் 5 ல வரும்போது any sum paid by an employer by way of contribution to any approved graduate என்ன வரணும் approved ஆ இருக்கணும் unapproved ஆ இருக்க கூடாது அதுவும் பேமென்ட் பண்ணிருந்தா மட்டும் தான் நீங்க டெபிட் பண்ணிக்க முடியும் பார்த்த மூணு விஷயங்கள் என்னன்னா RPF or super annuation fund rendavathu vand NPS moonavathu vand gratuity fund all the three will be deductible only on the payment basis if the payment is pending we cannot deduct right adey mari section 36 class 1 sub class 5a varumbodu 
any sum received uh, by the associate from any of his employees employees kitta the pana vaangiran the all ada and the concern account la credit panirano by the associate yenai kulara on or before the due date due date apdiinga the pf karam bodu 15 days from the end of the month january masa vandha february 15th kulara ninge pay panirukno ninge and amount receive panningliya that will be considered as income under section 2 class 24 sub class 10 நீங்க வாங்கி நீங்க உங்க பாக்கியில வச்சிருக்கீங்க டெபாசிட் பண்ண லேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களோட இன்கம் சொல்லி டாக்ஸ் கிட்ட சொல்லிடுவாங்க எப்ப டெபாசிட் பண்ணிருக்கீங்களோ அப்பதான் அலௌடு நீங்க லேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு ஓகே சோ அப்ப அது என்னைக்குள்ள கிரெடிட் பண்ணிருக்கணும் அத வாங்கினது எம்ப்ளாயீஸ் கிரெடிட் அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் பண்ணோம்ல என்னைக்குள்ள பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க பண்ணிருக்கணும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இஸ் கிளியர் மேக் நோட் ஆஃப் இட் 